开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？之前封腾去美国，因为事关重大，所以连你都没说。让你牵肠挂肚、提心吊胆，不好意思，一直想找机会跟你道歉来着。谁提心吊胆了？<笑>你没有提心吊胆、牵肠挂肚啊？那你紧张什么呀？啊？珊珊跟郑奇好像还挺聊得来的。是啊。珊珊本来就很好相处，嗯，好相处，那也不用专门带回老宅过年吧？咱们家人比较少，他过来不是热闹一点。你知道吗？我一直以为你喜欢的那种女性应该是像伯母那样的，优雅、美丽、多才多艺，还有出众的商业才能。像母亲那么优秀的女人，就有多少呢？你知道，在感情的部分，我喜欢顺其自然。快钓鱼喽！钓鱼喽！来，好的，好的，好的，好的。哎呀，点吧，点吧，点吧，点吧，点吧。来，哎，珊珊呢？珊珊，来，给你一起啊，谢谢啊。嗯、会吗？嗯，不会。嗯，那就去八楼吧。的，住 boss 的，睡 boss 的，连机票也是 boss 一个人订的。嗯，我就当是玩醉大萝卜吧。不对，是破坏萝卜。拔了半天，就拔了这么几个。萝卜太倔强，拔不动。薛珊珊，是你说不会钓鱼的
。那我可以学呀。你不是说不喜欢方程琴钓大鱼吗？那那我现在有兴趣了，行吗？那要不要给钓哥们一个信号？所有人知道，这个鱼塘被你承包了。海是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会？丽树，停！你转来转去头不晕啊？我都被你晃晕了。你今天下午回来就心神不宁的样子，你到底怎么了？我没有啊，我就是随便走一走，嗯，消化一下脂肪。你是在消化自己的忧伤吧？丽树，你今天怎么回事呀、啊？我觉得你对珊珊不太友善，你之前可是拿人家当亲妹妹的。我哪有不友善啊？就是之前我问过珊珊，她明确的跟我表示她不喜欢风特。这才过了几天，人都跑到老宅来了，我就是很惊讶而已。珊珊曾经跟你说过不喜欢我哥？对呀、啊。哎，丽叔。我问你一件事啊，你必须得老老实实的回答我。如果你现在不说，恐怕就没戏了。什么事儿啊、嗯？你喜欢上我哥了？什么喜欢上了？从来都没有不喜欢。你真的喜欢我哥啊？你怎么从来都没跟我说过呢？哎，我还记得，上高中的时候，对吧？就上高中的时候，我拿你们开玩笑，你还把我骂一顿呢。你那是因为我妈始终都反对。方怡，不可能，方怡最疼我哥了。那不是一回事儿，他就是跟你们再亲，他也觉得自己始终是个保姆。我如果跟风腾在一块儿，别人会觉得是我们利用女儿攀附了风家。我们家什么时候讲究过这些了？你真的想的太多了。何况现在你已经不是保姆的女儿了。你还记得前阵子，呃，上海媒体给你的封号吗？说你是上海滩最美丽的文化明星。你哪一点配不上我哥啊？你成天在他身边转悠来转悠去，连自己的终身大事都不讲，真服了你了。这种事情怎么能让女孩先开口呢？在爱情的战役里面，谁要是先开口，谁就输了。我让你直接告诉他了，你至少可以透露一点讯息给他嘛。我今天是第一次知道你一直喜欢我哥，你藏得也太好了吧你。那你说，薛珊珊透露什么讯息给风腾了？风腾要是真喜欢，自然就会采取行动。那我当然希望。风腾是因为喜欢我而采取行动，不是因为我喜欢他而引起他的注意了。好，你就那么有尊严的在他身边打转吧，啊？等他娶了别人，我
叫你活该，这不叫活该，叫缘分。如果真要是这样，我就认了。哎，我跟你说啊，我刚才跟你说的话，你可千万别跟冯总说，听见没有？你要是说了，我就消失给你们看。哎呀，好啦，没有那么刻骨铭心，又不是世界末日。老实讲，我可能只是不习惯他喜欢的竟然是薛珊珊。要是他以前那些名媛女友也就算了，为什么是薛珊珊呢？冯总，要不你让他先回去吧，咱们吃饭得吃到什么时候、啊？不是啊，是啊，你快回去吧，这给我呢。嗯、好吧，早点回去休息，新年快乐。嗯，谢谢先生，新年快乐，小姐姑爷新年快乐，大家新年快乐，嗯、再见。来了，上菜了。哎，王叔，你快回家过年吧。谢小姐，我在封建已经过了快半辈子的年了。啊啊，对对对不起啊。王叔，媒人都走了，坐。坐吧，王叔。今年呢，咱们就一大家人过一个开开心心的年。啊、谢谢先生。那王叔，你快坐吧。好、啊，谢谢啊。啊，没事，快坐。先生不好意思啊，今年让你留下来跟我们一起吃年夜饭，也不知道咱们家的饭合不合你的胃口。不过呢，我们封家的菜新鲜是没得说的。还有，今天所有吃到萝卜的人都得谢谢珊珊，因为萝卜啊是他一个人拔的。哎，嗯，宋小姐，虽然这萝卜是我自己拔的。但是再怎么说，他归根究底都是姓封的，<笑>所以封小姐，哎，伤心了，怎么还叫我封小姐呢？嗯嗯，哎，珊珊，你以前在老家过年，你们家里都有谁啊？我们家过年啊，<笑>那人可多了。嗯，我每年年夜饭都是跟爸爸妈妈，还有大伯父，还有爷爷，还有我的堂姐柳柳和大伯母一起吃的。<笑>我堂弟彤彤每年都会跟我要压岁钱，都会跟我要。吃饭吗？哎，吃饭，吃饭，快吃饭，吃饭。王叔，明天让那个能说的人回家。好的。太吵了。嗯，好的。哎哎哎！我说你们怎么回事？就你们是一家人啊？没有人问候我的，我不也是无家可归才跟你们在一块过年的吗？你也没有家呀，那你过年为什么不回家呢？珊珊，你别理他，人家父母可在美国，过的是洋节、圣诞节。这期不是我说你，今年圣诞节礼物准备给我们，你收到了吗？没有收到。你收到了吗？没有。你还好意思在我们家过年蹭吃蹭喝蹭个春节，真是的。我不就是看了这点利益才跟着风腾回国的吗？要不然你以为？工资不要砸他了啊！是是是，是是是是，哎，坐坐坐，咱们你坐着啊，我手艺怎么样？珊珊，不要急于证明自己是女汉子啊！太笨。我说风大老板，现在都二零一四年了，你还弄个大铁盆过来烤火，你就不能弄一个高科技点的暖炉什么的吗？你这样弄得我多辛苦。啰嗦，他才啰嗦。没错。叔叔，到了，放你吧。他今儿不太想出门，就不过来了。哎
方英已经好几年没出过门了吧？晚些的时候，我跟年轻去看看他吧。他最近身体怎么样？老样子，就是老咳嗽，怎么去也不肯去医院。方姨就是不肯对自己好一点。这样，一会儿我们顺道带些补品过去。过年，大家别都坐着呀。要不我们跳舞吧？啊？听我的指令，跳好了，退右脚。没事。嗯，退右脚。想好了。说你这么严肃，人怎么敢学啊？我来叫，我来叫，来，真，来，先迈左脚啊，一、二、三，不行、啊，没事没事，再来吧。的时候跟周小薇跳舞的画面也是这么美。跳舞真是老天爷发明最罪恶的天分，舞池中的男男女女都充满了吸引力，偏偏我是个连小小的罪都不会犯的笨蛋。哎呦，对不起。没事，珊珊，你呀、啊、别沮丧。我跟你说啊，我之前呢，被风月训练了大半年。才学会现在这点毛脚的舞步。哎，要不这样，春节之后啊，我把我的舞蹈老师介绍给你。啊，我我不用不用，要是把舞蹈老师给采学了更不好。学费要多少钱呀？要是我荷包缺了更难接受好吗？其实啊，你现在的感觉呢，跟我当初特别像。当时我就在想，我这么普通又这么平凡。怎么配得上风月呢？不过，时间久了你就会发现，这风家的人呢特别好，家风很淳朴，而且呢兄妹俩从来不会因为家事做文章。珊珊，我相信你一定行的。对不起，我不知道珊珊是个才叫大王，我不应该提议跳舞的。不过我们好久没有这样跳舞了。我记得我们第一次跳舞是你父母教的。没有人可以把舞蹈跳得这么优雅，除了伯母。虽然我一直练习，但是始终都比不上伯母的神韵。我知道我跳舞的天分是遗传的母亲。但是有一次，父亲跟我说，他说他不喜欢跳舞，只是为了陪母亲。我觉得跳舞这个东西，其实跟姿态没有关系，最重要的是和谁跳。
以前怎么不知道，原来林书店我要的这么好啊？他呀，跟我哥一样好强啊，做什么事情都要争第一。你都不知道，他为了练武，要花多少双武鞋。不住这儿啊！以前是住这儿的，但今天不是情况特殊吗？明天严青就去美国了，大过年的，我当然不能留他一个人啊！所以啊，明天我跟他一起飞过去。现在我们就去严青的父母家，把小朋友交给他们，让他们二老亲近一下，也高兴高兴。哎，那丽叔跟郑琪哪儿去了？哎，丽叔应该回家陪方怡吧。嗯，郑琪还是住湖边小木屋啊，你不用操心她了，一会儿让她把丽叔给送回去。嗯，哎，珊珊，嗯，玩的愉快啊。好了，走吧，还要去接方怡呢，啊，该出发了，走。哎，你们一路顺风啊。你们就算不担心大老板欺负我，也要担心一下，我万一控制不了自己，扑上去怎么办呀？<笑>这大年夜的，身边居然一个亲人都没有，就算冷漠如大老板，应该。也会感到寂寞吧，大老板，在这普天同庆、万家祥和的日子里，我们应该干点啥呢？你想要干点什么呢？就算不开口也不会尴尬啦，这个世界有春晚真是太好了。哦，对了，水果，面前再摆盘水果，嘴巴忙着吃，就更加不用说话了。雪珊珊，你长了一岁，脑子也长进了不少嘛。我要切点水果。收到了一个短信。嗯，这是梅花找花。他祝我新年快乐。这很正常吧？我逢年过节也收到不少祝福短信呀、啊。更何况你是个大老板哎，肯定少不了拍马屁、攀关系什么的。哎，等等，我好像忘记了什么。哦，哈哈，是啊。你手机不是掉了吗？是，定时发送。你给所有人都发了这个？没有，就只有你一个。怎么回事？这气氛搞得像是我给他发的是诈骗短信。现在这算是在审问我吗？薛珊珊，你这是在欲擒故纵呢？是你先亲的我。虽然你看起来很冷漠，但是你对我的温柔我都看到了。是你一直在给我希望啊。你
你怎么现在反过来问我这些问题呢？你，我跟你说，你这是在诱敌深入。我不懂你在说什么，方腾。我从来没有谈过恋爱，我也不知道谈恋爱是什么感觉。年会之前，我明明没有想过这些的，可是后来，我发现看不见你，我好失落。你在公安局外等我。我觉得我好丢脸。你带我来家里过年，一起吃年夜饭。虽然我很不自在，但是我好开心。我不会跳舞，但是我可以学啊。我没有你的密码，但是我愿意把我的密码告诉你。我想，我喜欢上你了。那你看看我，我是你喜欢的吗？没关系，那祝你新年快乐。爱开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。薛生生，我的心是否能填补所有空缺？学、啊，嗯，讲什么呢？哎，等一下，轩轩、嗯，你把马灯旁些谁啊？还可以横着走
。哎呀，不玩了，不玩了，我玩不过你。哎，我们玩西洋棋吧，西洋棋我经常在手机上玩，一定能赢过你，赢过你。This shop takes nine. Checkmate. 什么意思啊？珠江江死。过来。哈哈哈！我不玩了。我玩跳棋吧，好不好？跳棋我最拿手，绝对厉害。我们静下心来，看看书吧。啊？科如松子，色如鹰，未识蹉跎欲半生。岁秒金州曾见树，持心入座。就文明，这个作者怎么像山神一样的白痴呢？竟然给荔枝写了一首诗。嗯，关于吃荔枝呢，我只记得一句诗句。听好了啊，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。同样是在说荔枝，同样是在说吃，你那首诗跟我的比起来简直是弱爆了。薛神神，你弱爆了。嗯。哎呀，我们家珊珊脑袋怎么这么大呀、啊？你脑袋才大呢。在看什么呀？你妈的，到这儿来！这是刚刚放错了，放错了，再回来一步呗。赶紧走。嗯，走吧。哎，怎么走啊？哦，这。好嘞。吃掉一个。好嘞，好嘞。嗯。老唐，过来，过来。爸爸要输了，快快帮帮我吧！爸爸要输了，帮我走一步，看哪步，把这个吃。哎呦，这这你们俩合着伙了，不欺负我吗？厉害！来来来，给给爸，这。哎，这这儿子不行。为什么今天总是想起童年那些美好的回忆？昨天干什么坏事？来，看书吧。从什么时候喜欢上我的呀？要说从什么时候开始觉得你不是那么傻？
我也有吗？肯定有啊，冯先生每年初一都会给我们发红包。徐小姐，您怎么可能会没有呢？对啊，我也是丰腾的员工之一嘛，当然要有红包啦。你在我家里用这么饥渴的眼神看着我，这样好吗？新年快乐，恭喜发财。嗯，谢谢。王叔。我给你把备好的年货、啊、都放到车里。好。里头是什么呢？嗯。等一下，我有事不能送你，我让他们送你。嗯、哦，你先去忙吧。新年快乐。新年快乐。过完年再给你买个新的，顺便啊，帮你补张卡。什么呀？啊，这不是我给风月小姐的挂牌吗？嗯，什么呀？写大老板吧，真不习惯。珊珊，到了吗？嗯，到了，已经办完登记手续了，在这等着登记呢。哎，那个，你给我家人送的礼物未免也太豪华了吧？这是我应该做的。还有你给我准备的挂牌。把它挂在包包上，一定要带好啊！对了，一会儿我安排了人会接你。哦，好。嗯，上面紧急联络人的名字，突然间从爸爸的名字变成你的名字，嗯，感觉好不习惯。那就从现在开始慢慢的习惯，知道吗？嗯。到了，告诉我。
湖里的鱼是怎么回事啊？你连鱼都势利啊？知道你是大老板，都往你那儿跑，我这儿怎么这么冷清啊？这论钓鱼，我可不敢跟你这个捕鱼达人相比较啊。捕鱼达人有什么用啊？捕鱼达人也指挥不了爱神丘比特的剑往谁的心里射呀。哎，我说你今天说话怎么一直在这儿拐来拐去的？直接一点，冯总，你别说，你看不出来，丽叔喜欢你啊？开什么玩笑啊？她是妹妹，妹妹，人家可没拿你当哥哥呀。那是你不知道，丽叔跟我说过，她有喜欢的人，而且跟我很像，很难搞，但是却挡不住。接着装，行，但愿丽叔喜欢那个男人跟你一样，才貌双全。没什么事，我先走了，徐姐姐。啊，谢谢你啊！哦，这么客气啊！啊，啊，走好，走好啊！好，来，来进屋，进屋吧，进屋吧。哎呦，我来来来，拿了什么东西？来来，这个你拿，我来拿这个，好好好，我来我来。给你，我给你。哎呀，哎。你哪来这么多东西啊？这些都是什么呀？啊，就是。就是我年底发了一些奖金，顺便买回来一些礼物送给大家。你呀、啊、你呀、啊，就知道浪费钱。哎，行了行了行了，爷爷说了，等你回来，请大伯母过来一起吃火锅啊，咱准备准备吧。好啊好啊，好久没有见彤彤了，不知道他长高了多少。好的好的,好的，那个柳柳也刚从北京回来，那就一上一块儿叫上吧啊。珊珊，你呢？究竟有没有交男朋友啊？爱情是太过复杂的游戏，一投入就害怕失去。如果开始是。